Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli Tarocchi, questo è relativo alle previsioni per ottobre 2019. Non vi ho fatto quello per i segni zodiacali perché ho avuto molti impegni, per cui ho scelto di farvi questo video oggi. Abbiamo tre diversi gruppi di carte, a partire da destra abbiamo il gruppo numero 1 con la Lapis Lazzoli, il gruppo numero 2 con la Metista e il gruppo numero 3 con il Diaspro Rosso. Metterò i tempi di ciascun gruppo nella descrizione al video. Iniziamo subito con il gruppo numero 1. Allora, per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 1 abbiamo innanzitutto l'Eremita, il 3 di coppe, il carro, la torre, il 6 di spade, il 10 di coppe, il mondo e la luna. Come oracoli abbiamo cicli, ascensione, rilascio e valore di sé. A livello di segni ci sono la Vergine, il Capricorno, Cancro, Pesci, aggiungerei anche Scorpione, Ariete ed Acquario. Se non avete uno di questi segni come segno del sole lo potete avere nel vostro tema natale oppure semplicemente vi trovate all'interno di questa energia. Quello che vedo per voi nel mese di ottobre 2019 è che ci saranno dei momenti di eh, socializzazione insieme ad altri, ci saranno momenti di festeggiamento, di celebrazione, di divertimento insieme ad altre persone, si può trattare di amici, si può trattare di un partner e così via. Però d'altro lato vedo anche che ci saranno dei, dei giorni o comunque dei momenti in cui vorreste invece stare da soli per fare un po' di chiarezza dentro di voi, per cercare di capire che cosa fare. Quindi vedo questi due aspetti che coesisteranno in voi durante il mese di ottobre. È come se voi usciste, vi divertiste insieme agli altri, ma allo stesso tempo avrete il bisogno anche di stare da soli in alcuni momenti. E vedo anche che vi allontanerete verso acque più tranquille. Che cosa vuol dire questo? Che se avete avuto dei problemi durante il mese di settembre riguardo una determinata situazione oppure riguardo una relazione ed un partner, vedo che le cose si sistemeranno. Vi muoverete verso acque molto più tranquille per andare in direzione di quello che è il vostro proprio bene. Vedo inoltre che durante il mese di ottobre 2019 potreste avere dei momenti eh, di destabilizzazione eh, dove ci sarà poca chiarezza riguardo una determinata situazione o riguardo una persona, perché c'è l'influenza della luna. Questa destabilizzazione in realtà vi servirà per capire meglio determinate cose, perché... La torre rappresenta anche un momento di realizzazione di determinate questioni e generalmente questi momenti di realizzazione avvengono quando ci sono degli eventi un pochettino duri che fanno male ma fanno capire le cose esattamente come stanno. E quello che vedo è che voi riuscirete a superare il tutto perché abbiamo il carro con il mondo. Quindi questo vuol dire che voi vi muoverete in avanti, ci sarà progresso e chiuderete definitivamente un ciclo karmico che è connesso a questo. Il mondo infatti indica il completamento, la chiusura di un ciclo e se vedete la carta del mondo c'è una donna all'interno di un cerchio, quindi quello che penso è che voi vi metterete finalmente al centro del vostro mondo. Se prima eravate una persona che cercava sempre di compiacere gli altri, di assecondare le richieste altrui, di non avere tempo per se stessa, adesso invece vedo che riuscirete a mettervi come priorità e avrete anche delle barriere sane. Questo concetto è ripetuto anche negli oracoli perché abbiamo l'oracolo dei cicli con sotto la carta che indica il rilascio, quindi voi finalmente supererete un ciclo karmico e questo ciclo karmico ha a che fare con il valore di voi stessi e vedo che c'è la carta che indica l'ascensione in avanti, il progresso esattamente come il carro. Quindi questo mese di ottobre 2019 per voi sarà importante perché realizzerete molte cose, inizierete a porvi come priorità rispetto a chiunque altro e riconoscendo il vostro valore potete attrarre delle persone che faranno altrettanto. Non... Fatemi sapere se poi risuonerà con voi, io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1, adesso passo al gruppo numero 2. Per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 abbiamo il Papa, il 2 di spade, il 3 di bastoni, la torre, l'asso di denari, il 6 di bastoni, il 7 di spade, 
e la stella. Come oracoli poi abbiamo la contemplazione, la maschera, la metamorfosi ed il nuovo inizio. A livello di segni abbiamo capricorno, vergine, toro, bilancia, acquario, ariete e leone. Se non avete questo segno nel segno del sole lo potete avere nel tavolo natale oppure semplicemente come energia. Allora quello che vedo per voi nel mese di ottobre 2019 è l'acquisizione di una grande saggezza. Voi avete imparato dalle esperienze del passato ed avete acquisito una nuova prospettiva riguardo determinate situazioni o dinamiche. Questo potrebbe avere a che fare anche con i rapporti che nella carta del Papa, che qui si chiama saggezza, c'è una casa con una famiglia, quindi questo potrebbe riguardare le relazioni. E vedo che voi avete piantato il seme per andare verso un nuovo inizio. Del resto lo possiamo vedere anche con gli oracoli perché abbiamo la carta della metamorfosi e sotto la carta del nuovo inizio. Quindi nel mese di ottobre 2019 voi non solo acquisirete più saggezza ma pianterete i semi per un nuovo inizio molto prosperoso a livello di relazioni e anche a livello finanziario. Vedo anche che questa trasformazione non sarà del tutto semplice perché c'è la carta della torre che indica una distruzione e anche una destabilizzazione. Però sotto la carta della torre c'è quella della stella, quindi questo mi dice che qualsiasi momento difficile voi possiate avere nel mese d'ottobre 2019 lo supererete e tutto andrà per il meglio. La carta della stella in questo mazzo si chiama speranza, quindi c'è una luce positiva, ci sono eventi positivi che verranno a voi. Vedo anche che ci sarà un conflitto mentale riguardo delle scelte che voi dovete compiere, uh, vi troverete a dover scegliere tra due percorsi, in alcuni casi anche tra due persone eh, e questo vi creerà un conflitto mentale perché non sapete esattamente che cosa fare. Alla fine però la decisione che prenderete vi porterà vittoria e successo. Pensate soprattutto secondo il vostro intuito e non vi sbaglierete. Con la carta del 3 di bastoni e del 7 di spade vedo che ci saranno delle persone che si avvicineranno a voi per darvi una mano. Però fate attenzione, si può trattare di relazioni sentimentali, di amicizia o di altro tipo. Fate attenzione perché qui c'è qualcuno che indossa una maschera ed è una persona che è invidiosa di voi e che vi ingannerà. Quindi prendete del tempo per voi per contemplare quali saranno le scelte giuste da fare, vedo successo per voi, vedo abbondanza anche economica, saggezza, momenti di crisi ma che si risolveranno subito, grandi trasformazioni spirituali, siete sul giusto percorso. Ma fate attenzione alle persone che si avvicineranno, non fidatevi facilmente degli altri, non rafforzate dei rapporti con delle persone che non vi convincono. Io vi ringrazio di aver seguito il gruppo numero 2 e adesso passo al gruppo numero 3. Per tutti quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 abbiamo il 10 di denari, il 9 di coppe, la papessa, il 9 di spade, il carro, il 7 di bastoni, l'asso di spade, il 3 di denari... E come oracoli abbiamo segni, ammirato, osservatore e perdono. A livello di segni abbiamo vergine, pesci, cancro, gemelli, acquario, bilancia, leone e capricorno. Se non avete uno di questi segni nel segno del sole potrebbe essere presente nel vostro tema natale oppure semplicemente come energia. Allora, quello che vedo accadere per voi durante il mese di ottobre 2019 è innanzitutto grande abbondanza a livello materiale e progresso in avanti, quindi notizie molto positive. Vedo anche che ci saranno dei momenti di celebrazione, di gioia, di festeggiamento, ci saranno momenti di grande soddisfazione emotiva. Però quello che vedo è che ci saranno anche dei momenti di ansia, di angoscia e di paura, specialmente durante la notte. Potreste dormire poco, potreste trovarvi a pensare e a ripensare sempre alle stesse cose, quasi come in maniera ossessiva. E questo in qualche modo è un vostro segreto, nel senso che voi non volete farlo vedere al mondo esterno. È come se eh, metteste davanti a voi delle barriere per non far vedere esattamente come vi sentite dentro. 
Quindi ci sarà da parte vostra un problema di comunicazione durante il mese di ottobre 2019. Non sarete del tutto sinceri con gli altri. Eh, L'immagine che voi porterete all'esterno non riflette esattamente quella vostra interna. Quello che le carte vi consigliano di fare è quello di guardare dentro di voi e di lavorare su quegli aspetti che vi creano ansia ed angoscia durante questo mese. Sarete ammirati da tutti, sarete osservati e spiati sui social media uh, da parte di alcune persone e ci sono dei segni che vi arriveranno per poter migliorare la vostra situazione. Questi segni potrebbero essere i numeri degli angeli, sincronicità o qualsiasi altra cosa che vi possa aiutare a trovare una soluzione a quello che vi affligge. Vedo anche che c'è la carta del perdono, quindi questo potrebbe avere a che fare anche con del risentimento che voi avete nei confronti di qualcuno, eh, qualcuno a cui volete chiedere scusa o qualcuno da cui pretendete delle scuse che non sono ancora arrivate. Quindi per voi sarà difficile lasciare andare questo bisogno, ma quello che le carte vi consigliano di fare durante questo mese è di perdonare e di andare avanti. Lasciate andare qualsiasi tipo di risentimento o di attaccamento negativo verso qualcuno. Non pretendete il perdono, concentratevi soltanto sulla vostra forza. Ci sono tante belle cose da festeggiare per cui essere grati. Non lasciatevi in qualche modo abbattere da pensieri negativi che potreste avere questo mese riguardo una determinata persona. Lasciatela completamente andare e celebrate voi stessi. Io vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!